Hello my dear students, hey Gidra Elru, welcome to Pallavi Pallavi Tutorials. Makla e vandu video dali nimege second PUC accountancy chapter first accounting for partnership e chapter li baruvantaha one of the important concept that is calculation of interest on drawings anno concept to nimege utti de. Partners who have personal use ke amount na company in the firm in the withdraw marda ga dunna now drawings and the consider marda thevi. Adikke some interest na partners who business ke pay marve ka gatte. So in that time ali yes to interest na partners who pay marve ko at the end of financial year. One two years business transaction as to mugudro mele March thirty first varige. Yawa monthly auru drawings na withdraw marda thare yes to interest na yes to monthi ke charge marve ko anta hil kondo. Now two methods ali calculate mar bohudo. One is product method. Product method ali calculation maru aga naavu. Yenu amount e ni rote anta heledre vary amount e rote. Different amount e rote naavu different amount gar na hakkondu calculation maru tivi. Second one is average period method or shortcut method anta kari tivi. So e method ali already helda agle product method ina opposite when fixed amounts are withdrawn every month at the equal time interval in that time ali na ven martivi anta heladre average period method athwa shortcut method na follow martivi that means same amount na every month athwa uh, some avaru yav month na mention maadirtare aa month alli yen maadiruvantaddu amount na withdraw maadiruvantaddu so average period method exam point of view inda thumba important a kelidre kanditavaglu important yakanta heladre idu best way इदु easy method, average period एन इदे, इदे easy method, interest on drawings न, calculate माड़ लिके, हाग अधरे, तुम्ब जन confusion एन वन्त हेड़ेदर, product method ए easy, average period method सर पट अफ़ वन्स ते अन्त, हेल्टा अर्थिरी, so, इवन नी वेन माड़ वेक्को वन्त हेड़ेदर, average period method निमीग easy आग बेक्को वन्त हेड़ेदर, average period method na nao calculate maad veku anta heledre namuge main agi eradu formula veku ondu formula interest na calculate maad like inno ondu average period na calculate maad like interest na calculate maadu anta ha formula yenu total drawings into rate into average period divided by 2 ओके ना हाँ गाद्रे नमक गिल टोटल ड्राइंग्स हूँ गुत्ता गुत्ते और मंथ कोट्रे ना भी ये रीगे मल्टीप्लाई मार्ड कोण्डू टोटल ड्राइंग्स ना फाइंड आउट मार्ड पड़ती हुई रेटु कुड़ा और एक प्रॉब्लम मल्ले मेंशन मार्ड इतरे हाँ गाद्रे आवरेज पीरियड ना कैलकुलेट मार्डो तो नमक कष्टा आती दे या कंता केलवंदु प्रॉब्लम मल्ली मिडल डेट कोटिर तरे केलवंदु प्रॉब्लम मल्ली एंड अंत कोटिर तरे सो हाग आगे नवेन मार्टा दिवें ते हेल्दर आरु वरे आरु आई दु वरे मंत आगुते अनो दुना बायर थोड़ी ताई दिवी सो बायर थोड़ी ओ दल्ला कॉन्सेप्ट ना अर्था मार्ट कोडी एवरेज पीरियड ना कैलकुलेट मार्ली हाग आदरे, longest period beginning इद्धाग ये नागत्ते, middle इद्धाग ये नागत्ते, end इद्धाग ये नागत्ते, shortest period beginning इद्धाग यावद आगत्ते, middle इद्धाग यावद आगत्ते, end इद्धाग यावद आगत्ते, एंता तिल्ड कोंडरे, नी विल्ली confusion माड़कोला वश्यकते बरला, याकांत हेड़दरे, नी वो इल्ली भयार थोड़ी दरे निम्गे इधेरी थी क्वार्टर प्रॉब्लम कोट्टा गा अल्ली एवरेज पीरियड ना फाइंड आउट मार्बे कादरे निम्मी किल्ली मंसु चेंज आगते अल्ली अंता टाइम अल्ली निम्मी के आधे ना गते कन्फ्यूजन आगते हाँ कागी कॉन्सेप्ट ना अर्था मार्क कोली फर्स्ट वन्नो एवरेज पीरियड ना फाइंड Investment एप्रिल फस्टे बिगिनिंग अंता हेग गोता इत्तु प्राब्लम मल अवरु करेक्टागी मेंशन माडिर्तरे इल नोडी he withdrew rupees 3000 in the beginning of each month for 12 months 12 months nothing but one year so one year अंता हेड़ दागा नम्म academic year start आगा दियावागा एप्रिल फस्टिगे एंड आगो दियावागा मार्च 30 फस्टिगे सो 12 मन्सु कूडा क्यालुकलेशन गे नावु तोगोत्ती वी आवागा बिगिनिंग अंत बंदागा नेन पिटकोड़ वेकु 
ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಒನ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಟ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚು ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರದೇ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಯಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇದೆ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮೇಯಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಲೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಲೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ ಇದು ಯಾವುದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಡ್ ಡೇಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲೆವೆನ್ ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತರ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಅವನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆನ್ ಮಂತಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್
ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ಮಿಡಲ್ಲಿಗೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸು ಎಂಡಿಗೆ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರೂವರೆ ಮಂತು ಮಿಡಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಎಂಡ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಭರಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಹಿ ವಿತ್ ಡ್ರ್ಯೂ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎವ್ರಿ ಮಂತು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರಮ್ ಅಂಡರ್ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆನಾ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಮಂತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ಈಚ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಟ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಲು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಲು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಅವರು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಸ